A dieta da farinha. A sete ninguém sabe. Não, não é bom, não é. Fica à vontade. Vamos lá. No tempo que pau de arara era meu de transporte, pra um nega ripa pro sul e vim do sul para o norte, um capocro do sertão arrumou um matulão, matou quatro passarinhos, três cibite e um sabiá e mandou a mulher assar, pode comer no caminho. Numa lata de manteigas dessas que tem bem verdinha Botou os assados dentro e completou com farinha Quinze dias de estrada e quando havia uma parada Pra molho o cabra almoçar De longe o matuto vinha com um pratão de farinha E um taquinho de sabiá De noite mudava a carne Era cibite e farinha No café farinha seca Pois outra coisa não tinha, mas o mais interessante era que o viajante já fazia 15 dias que tentava defecar, se exprimia até suar, mas o cocô não saía. Eu acho que a farinha só pode ter ressecado, endurecido no pato, pois o pobre apumado que enxava em igual jumento, o matuto é suava, o matuto fungava, mas não saía nem vento. Um dia ela perreado, subiu no pé de Joá, se acocorou no galho e começou a rezar, dizendo, meu padre Cício, se eu fizer este serviço, seja de qual jeito for, quando eu voltar do sertão, compro vinte foguetão, solto tudinho pro senhor. A porra foi que começou, desse aquele rolete, cumprido que só uma vara, duro que só um cacete, e foi descendo, e foi descendo, e o um matuto vai remendo igual um pito no ovo. O galho de pau se quebrou, o um matuto despegou o tolete todo de novo. Desse dia pra frente eu não sei o que aconteceu. Se ele fez outra promessa, se o santo lhe valeu, só sei que de lá pra cá, se alguém quiser brigar ou se agarrar com ele, não precisa se esforçar, basta somente falar de farinha perto dele. É que o trabalho é um grande.